Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul berpikir sebelum bertindak. Saudara, di dalam kehidupan manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal untuk bisa berpikir. Setiap tindakan yang dilakukan ya, biasanya dipertimbangkan secara matang agar ya, mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Namun tidak jarang ada orang yang bertindak dengan sesuka hatinya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Kita bisa melihat contoh di dalam uh, berita di televisi, sosial media, maupun juga uh, yang lainnya, di mana kita melihat sebuah peristiwa mengenai pembunuhan, pemerkosaan, dan juga korupsi dan lain-lainnya. Di dalam Alkitab. Ya, dicatatkan sebuah peristiwa mengenai seseorang yang tidak berpikir tentang akibat apa yang akan terjadi Yaitu peristiwa Esau dan juga Yakub Di dalam Alkitab, di kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Lalu dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-16, 17, ayat yang ke-16, Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata Saudara yang terkasih Esau adalah contoh orang yang berasa berusuk Atau dia seorang yang e, terburu-buru di dalam hal bertindak Kenapa? Karena dia memandang ringan hak kesungan itu Maka dia dengan mudahnya menukar dengan roti dan masakan kacang merah Maka ketika ia hendak menerima berkat itu maka dikatakan dia ditolak sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata saudara, pada saat ini sering juga terjadi dalam kehidupan kita kita seringkali bertindak tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita terutama ya dalam uh, kehidupan keimanan kita terkadang Kita bertindak hanya untuk memuaskan keinginan daging kita Tanpa memikirkan pertumbuhan iman kita di dalam Kristus Maka pada hari ini, kenapa kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak? Karena ketika kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak Maka kita akan mengurangi resiko untuk bersikap ceroboh Kenapa? Karena setiap orang pasti Pernah bersikap ceroboh dalam situasi kondisi tertentu Nah itu adalah menjadi sebuah sifat alami daripada manusia Manusia bukan berarti harus dibiarkan begitu saja Sikap ceroboh harus segera diantisipasi segera mungkin Karena itu yang perlu kita lakukan adalah selalu berpikir Terlebih dahulu sebelum bertindak Dimanapun Ya, dan bagaimanapun kondisinya Itu akan mengurangi resiko Bersikap ceroboh Nah yang kedua Ketika berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak Itu memperoleh hasil Yang sesuai dengan ekspektasi Setiap tindakan yang kita lakukan Selalu ya, ada dampak yang timbul Baik dalam bentuk positif maupun negatif Namun Hasil yang diharapkan tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita jika kita bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-16, ya, di situ dicatatkan, Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang tua membeberkan keborohan. Mari saudara, betapa pentingnya untuk berpikir dengan masak-masak, ya segala tindakan, Yang akan kita lakukan Kita juga harus mempertimbangkan Akibat yang akan terjadi Jangan sampai akhirnya kita menyesal Atas tindakan yang kita lakukan Di dalam kehidupan kita Semua kemuliaan yang Tuhan Amin